शिरडी एक पवित्र भूमि है यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा हरिओम अरे मूर्खो अभी भी सोच रहे हो मेरे दादा जैसी पवित्र आत्मा का अनादर करके उनका अपमान करके क्या वहां प्रलय लाना चाहते हो श्रेणी में नहीं नहीं सरकार अब हम उस बैरागी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे क्यों कहो वासी हो क्या हुआ तुम्हें मौन क्यों हुआ सर क्या तुम्हें सरकार की बातों पर संदेह है बोलो बोलो नहीं सरकार नहीं सर नहीं सरकार नहीं नहीं सरकार अरे ओ मैं करूंगा इसका उपचार मैं करूंगा अंदर ले गया उसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो तमाशा हो रहा है इधर चलो यहां से चलो तुम्हें इसका इलाज करवाना है कि नहीं करवाना है ना कर करवाना है चलो हरिओम हरिओम अब इसका क्या करे सरकार हरिओम करना क्या है सरकार ये मर मरा गया तो <laughs> ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते जिस सांप ने इसको डसा है उसका विष तो पहले से निकाल दिया था अपने कालिया ने तो इसके मुंह से झाग कैसे निकल रहा है सांप के दांतों में एक विशेष जड़ी बूटी लगाई थी कालिया ने जिससे विष का केवल भ्रम होता है असलियत में ये तो केवल सो रहा है धन्य है सरकार आप क्या योजना बनाई है आपने योजना नहीं बनाऊंगा तो बैरा की मेरे लिए समस्या बन सकता है अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस बैरागी का वर्तमान धूमिल करना ही था मुझे हरिओम शास्त्री जी ने सबके सामने मुझे दोषी बनाकर उसे एक क्षमा कर दिया अपनी छवि की रक्षा तो अपने शरीर से भी अधिक करनी पड़ती है इसलिए मैंने ये चाल चली है साफ ने डसा तो इसको है लेकिन विष लोगों के मन में मैंने उस बैरागी के प्रति भर दिया है अब देखते जाओ वो अपमानित होके कैसे भागता है श्रीडी से फिर लौटने का नाम नहीं लेगा हरिओम सुनो 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 आज श्रीडी में बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है जैसा कि आप सब जानते हैं सरकार ने मोनी के पिता को मौत के मुंह से निकाल लिया है और सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा अगर किसी ने भी उसे भिक्षा दी तो उसे सरकार के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी भिक्षा दे माई भिक्षा दे अल्लाह मालिक <laughs> 
भिक्षा दो दो माई अल्लाह मालिक माई भिक्षा दो का आदेश है इन्हें जो भिक्षा देगा उसे सजा मिलेगी चलिए अल्लाह रहम करे अरे 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 क्या हो गया है शिरडी के लोगों को कोई भी तुझे भिक्षा नहीं दे रहा मुझे तो बड़ी दया आ रही तुझ पर तुझे भूख भी लगी होगी है ना मैंने तुम्हारे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन रखा है प्रेम और श्रद्धा से मुझे जो कुछ भी दोगे मैं जरूर ले लूंगा पौष्टिकता से भरपूर मिट्टी प्रेम और श्रद्धा से दे रहा हूं तुम्हें लो ना ग्रहण करो इसे कि इस चाल का तो कुछ असर ही नहीं गिरा पंता जी ए फॉर 
apple b for bat a for apple b for bat a for apple b for bat वाह 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 बेचारा बैरागी आज उसे पता चल रहा होगा कि शिरडी में सरकार को अप्रसन्न रखना कठिन ही नहीं असंभव भी है हरिओ लोग अपने अपने द्वार से दुत्कारते रहे होंगे उसे हरिओम ये एप्पल क्या होता है पिताजी और ये बी ए टी बैट का अर्थ क्या होता है बड़ा अर्थ पूछने चला है पहले शब्द तो सीख पर ये भाषा सरल नहीं है लेकिन भविष्य को सरल करने वाली यही भाषा है समझ ले केशव ये अंग्रेज भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं किसी में इतना बल है ही नहीं कि उनको यहां से ढकेल दे जिसने उनकी भाषा में पंडिताई प्राप्त की है वही उनके साथ राज करेगा राज शास्त्री जी को देखा कि नहीं कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में गिट पेट गिट पेट तो उनको इतना महत्व और इतना ऊंचा पद मिला है अंग्रेजों द्वारा पर मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है मराठी अच्छी लगती है और संस्कृत भी अच्छी लगती है और अंग्रेज हमारी भाषा क्यों नहीं सीख सकते हरिओम अब तू निर्धारित करेगा अंग्रेज कौन सी भाषा बोलेंगे कभी कभी लगता है तेरी बुद्धि भी तेरी माँ की तरह ही है गोबर इधर इधर समझता क्यों नहीं है केशव आने वाले कल में जिसके पास इस भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो भूखा मरेगा ये तो भीख मांगेगा लोगों के द्वार पर जाकर और लोग धक्के मार के उसे निकाल देंगे तब तुम्हें पता चलेगा धक्के खाना क्या होता है लेकिन माँ कहते हैं कि दान करना पुण्य का काम है तो लोग धक्के क्यों मारेंगे और क्या कहती है तुम्हारी माँ अपने घर अगर कोई आए जिसके पास खाने उड़ने के लिए कुछ ना हो तो उसको ना नहीं कहना चाहिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता जिन्हें घर ऐसी निकाल दिया जाता है माँ कहते है उनकी मदद करनी चाहिए किसकी बातों को महत्व देने लगी कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें ये घर मेरा है तो तुम्हारा भी है जितना चाहो रहो और पूरे अधिकार के साथ ठीक है दादा माई भिक्षा दे माई खाना लाई हूं तुम्हारे लिए पर मैंने तो कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ कहते हो ना मानते भी हो ना 
फिर माँ के होते हुए संतान को भिक्षा मांगनी पड़ जाए ये बहुत शर्म की बात है तुम्हारा बेटा हूँ लेकिन बैरागी भी तो हूँ ना माँ और बैरागी का तो धर्म होता है भिक्षा मांगना फिर धर्म का पालन करने में शर्म कैसी है हाँ <laughs> भाई मिट्टी खाने में कैसी शर्म इस मिट्टी से उपजने वाली चीजों में जब इतना स्वाद होता है तो फिर ये मिट्टी खुद कितनी स्वादिष्ट होगी ये सोचो सन्यासी वही कहलाता है जो भिक्षा मांग कर खाता है और उसे जो कुछ भी मिले उसे उसी आदर के साथ ग्रहण करता है बैरागी के लिए पूरण पोली क्या और पत्थर क्या पंता जी हमें तो पता ही नहीं था कि इसे मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी अच्छे लगते हैं <laughs> कोई बात नहीं अभी भी देर कहां हुई है अरे ओ बैरागी इन पर ध्यान मत दो भिक्षा मांग लेना तुमने चलो अब चुपचाप मेरी भाकरी का चलो बैठो बैठो कुछ नहीं सुनना है मुझे कुछ देने के लिए बड़े हुए हाथ अगर वापस लोगी बाइजामा तो मैं तुमसे फिर कभी कुछ नहीं ले पाऊंगा पंता जी ये बैरा की तो कुछ अलग ही लग रहा है ये अगर यहाँ से नहीं गया ना तो सरकार हमें मिट्टी जरूर चटा देंगे देख क्या रहा है मार उसे
आते एक अकेले इंसान को पत्थर मारते हुए जाने दो भाई जमा अरे कैसे जाने दो ये पत्थर तुमने मारा ना नहीं क्या मैं मैं वो कर रही हूँ अब मैं शास्त्री जी से शिकायत करूं बोलू पुलिस को कि तुमने एक निर्दोष आदमी को पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया है जानते हो ना क्या दंड मिलेगा <laughs> शिरडी में आजकल पत्थर मारने पे दंड कहा मिलता है किसी को क्यों अंता जी आप अंता जी लेकिन सरकार का आदेश ना मानने पर सजा जरूर मिलती है सजा दोगे हा क्या करोगे पत्थर मारोगे मारो पत्थर अरे खड़े क्या हो कायरो मारो पत्थर जाने दो उन्हें उनकी गलती नहीं है उन्हें पता होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करते तुम लोगों ने जिसे तुमने पत्थर मारा उसने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं तुम सबसे पहली और आखिरी बार कहती हूं तुम सब अगर साई को भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो मत दो लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज